இங்கே படித்தவன் தான் மிகப்பெரிய கோலையாகவும் இங்கே படித்தவன் தான் சுயநலம் மிகப்பெரிய சுயநலவாதியாக இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு எனக்கு தோணுச்சு பள்ளிக்கரணையில் வந்து அந்த கார்ஸ் எல்லாம் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளட்டட் அது வந்து அப்படியே தள்ளிட்டு போகுது என்ன திடீர்னு பார்த்தா ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நாங்கள் நாலாயிரம் கோடி செலவு பண்ணோம் வடிகாலுக்கு அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தரை பார்த்தா நாங்கள் ரெண்டாயிரம் சொல்கிறோம் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் தெலுங்கர்கள் நீங்களே தாவிடுகள் இல்லை ஏன்னா இந்த பிராமணர் மிக தெளிவாக சொல்கிறாரு இந்த திராவிடங்கிற வார்த்தை எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னா தெற்கில் பிறந்த பிராமணர்களை தான் நாங்கள் திராவிடர்கள்னு அடையாளப்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தனியார் பள்ளியில் போய் படிக்கிறீங்கன்னா சாதி தேவையில்லை இன்னைக்கு திமுக அரசு இந்த மக்களுக்கு வந்து அரசு கல்வி கொடுத்துச்சு கல்வி கொடுத்துச்சுன்னு ஒரு கூட்டம் பேசிகிட்டு இருக்குல்ல இந்த கல்வியை எப்படி தனியார் மயமாக்கியிருக்குன்னு நான் என்னோடய காணொலில் என்னோடய சேனலில் அதை ஆய்வு பண்ணி நான் ஒரு கண்டென்ட் போட்டுருக்கேன் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை எவ்வளோ தூரம் வந்து இன்னைக்கு வீழ்த்தி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷன் எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷனாக அண்ணன் சீமான் கேட்பது போல் எதுக்கு இந்த கமிஷன் ஏஜெண்டாக இருக்கணும் பெசம் மொத்தமாக வந்து கவர்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஈழத்தில் ஈழம் வென்று இருந்தார் வென்று இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் சொன்னது வந்து என்னென்னா ஈழ ஒருவேளை தலைவர் பிரபாகரன் தலைமையில் அங்கே ஒரு அரசு அமைந்திருக்கும் ஆனால் தலைவர் பிரபாகரன் செஞ்சதை தான் அண்ணன் பேசுறாரு திரும்ப சொல்றேன் அண்ணன் வந்து தன் தன்னோட அரசியலை பேசல தலைவர் பிரபாகரன் செஞ்சதை தான் அண்ணன் பேசுறாரு டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நமது சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் தமிழும் அறமும் வலைய ஒளியினிலிருந்து நம்மோடு திரு ஜெயபிரகாஷ் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் முதல் நிகழ்ச்சிக்குள்ள அவர் இருப்போம் வணக்கம் வணக்கம் சகோ நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கேன் சென்னை இந்த சென்னையினுடைய மலை வெள்ள பாதிப்பு நீங்கள் களத்தில் போய் ஆய்வும் பண்ணியிருந்தீங்க களத்துக்கும் சென்றிருந்தீங்க நிறைய மக்களுக்கு உதவிகளும் புரிஞ்சிட்ருந்தீங்க இந்த மலை வெள்ள பாதிப்பை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க முதல்ல இதை பற்றி நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய அந்த நாலு நாள் உழைப்பில் உங்கள் கூட ஒரு நாள் வந்து ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் உங்கள் கூட பயணம் செய்ய வாய்ப்பு கிடச்சிது உண்மையை சொல்லணுன்னா என் கண்ணு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணிங்கள்ல அது வந்து உண்மையிலே எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துச்சு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந் அப்போது உங்களுடைய பேச்சுக்கள் இந்த வலைவலி மூலமாக நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கை பெற்றிருக்கிறீங்க இந்த சமூகத்தில் எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறீங்க அப்படிங்கிறத கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஸோ உங்களுடைய களப்பண்ணிக்கு முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் இன்னைக்கு எங்களை போன்ற ஆட்களையும் இப்போ நம்ம தனியாக இயங்குறோம்னு சொல்லும்பொழுது அதற்கு இந்த மாதிரியான தாக்கங்களை அண்ணன் சீமான் உங்க உங்கள்கிட்ட ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் என்கிட்ட ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி வரும்பொழுது முதல்ல அதுக்கு ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்களும் ஒரு நன்றியும் ஒரு பெரிய வணக்கத்தையும் நான் இங்கே வச்சுக்கிட்டு இந்த வெள்ளம்னு சொல்லும்பொழுது இது ஒன்றும் புதுசு இல்லை ஆனால் இதை பற்றி நான் ஆழமாக பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய பார்வையில் சில விஷயங்களை நான் முதல்ல சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா என் பையன் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டான் அதை வச்சு ஆரம்பித்தா நல்லாயிருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா இங்கே இயற்கையாகவே வந்து ஒரு ரெண்டு விதமான அரசியல் இருக்குது ஒன்று சொல்லாடல் அரசியல் இன்னொன்று நானும் நிறையா என்னோடய வலைவழி நம்ம நடத்துகிறோம்னு சொல்லும் போது அதன் சார்பாக நானும் நிறையா பொதுமக்களை போய் நம்ம சில நேரம் நேர்காணல் எடுப்போம் போது நீங்கள் பப்ளிக் பைட் எடுக்கிற மாதிரி நாமளும் நேர்காணல் எடுக்கும் பொழுது குறிப்பாக திருமணமான அந்த முப்பது வயசுக்கு மேற்பட்ட அந்த மிடில் அந்த ஜென்ரேஷனுக்குள்ள மக்கள்கிட்ட போய் கேட்டோம்னா அவங்க எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சொல்லாடல் நான் என்ன ஒன்றுருந்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய புள்ள நல்லா இருக்கணும் யா நூற்றுக்கு எல்லா பெற்றோர்களும் நினைப்பாங்க நம்ம கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம பிள்ளை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க அதாவது நான் பட்ட கஷ்டத்தை என் பையன் படக்கூடாது அப்படின்ட்டு தான் எல்லாருமே சொன்னாங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது இந்த வெள்ளத்தை நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நான் என்ன பாதுகாப்பு கொடுத்துட்டேன் வீடு வாங்கிட்டேன் சரி ஓகே நான் இஎம்ஐ போட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாயில் இருந்து சம்பாதிக்கிற ஒருத்தர்லேருந்து ஒரு ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் சம்பாதிக்கிற நான் வந்து வீடு வாங்கிட்டேன் அது இஎம்ஐ மாதம் மாதம் கட்டுறேன் அதுக்கடுத்து நான் ஒரு கார் வாங்கிட்டேன் அதுக்கு ஒரு இஎம்ஐ கட்டுறேன் சரி இது தான் பாதுகாப்பா இன்றைக்கி அந்த பாதுகாப்பு எந்த லட்சத்தில் வந்து நிற்குதுன்னு பார்க்கும்பொழுது நம்ம கண்கூடாக பார்க்குறோம் பள்ளிக்கரணையில் வந்து அந்த கார்ஸ் எல்லாம் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃப்ளட்டட் அது வந்து அப்படியே தள்ளிட்டு போகுது ஆமாம் அந்த மலை வெள்ளத்தில் அப்படியே அடிச்சுட்டு போகுது சரிங்களா அப்போது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது என்ன கேள்வி வருதுன்னா இங்கே இன்னும் ஆழமாக இந்த அரசியலை போய் தேடி அண்ணன் சீமான் படிக்க வைக்கும் பொழுது இங்கே படித்தவன் தான் மிகப்பெரிய
அப்போ அந்த இடத்துல இங்கே சோஷியல் ப்ரெஸ்டீஜ் சோஷியல் ஐடென்டிட்டின்ட்டு ஒன்று ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு டெலியூஷனல் அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு மேம்போக்கான ஒரு புகழ்ச்சி மட்டுமே இங்கே தேவைப்படுது அப்படிங்கிறக்காக நான் கடனில் பெருமை பேச ஒரு சமூகமாக இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிற்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துல இன்றைக்கி இந்த கட்டடத்தை அந்த இடத்துல வீடு வாங்கின ஒன்றை நான் குறை சொல்கிறதா இல்லை இதற்கு அதிகாரம் கொடுத்த அரசை நான் குறை சொல்கிறதா அப்போது ஒரு சாதாரண மனுஷனாக நம்ம நிறைய தேடி தேடி படிக்கும்பொழுது நம்மக்கிட்ட வர்ற கேள்வி என்ன இன்றைக்கி வந்து ப இன்றைக்கி பல பேர் புலம்புற புழப்பம் என்ன இன்றைக்கி அண்ணன் சீமான் களத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணி நம்ம வீடியோலாம் பார்க்கும் பொழுது அண்ணன் சீமான் கிட்ட இதுக்கு யாருமே தீர்வு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு யாருமே தீர்வு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ யார் தான் தீர்வு கொடுக்க கொடு தீர்வை அப்போது யாரையுமே தீர்வு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த தீர்வை தேடக்கூடிய சமூகமாக நாம் இருக்கிறோமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை அங்கே வந்து நாம் வந்து இன்றைக்கி இந்த பால் பாக்கெட்டெல்லாம் சாக்கடைகளில் கிடக்குதுன்னு ஒரு வீடியோ பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அதை எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அப்போது இங்கே எந்த அளவுக்கு நாம் வந்து ஒரு கோழைத்தனமான ஒரு சுயநலமான மனித சமூகமாக வந்து நிற்கிறோன்னு சொல்லும் பொழுது இங்கே வந்து இந்த அரசியலை வந்து நான் எப்படி கோர்த்து பார்க்காம இருக்க முடியும் இல்லை ஒரு இயற்கை பேரிடர் என்பது ஒரு சாதாரணமாக வருட வருடம் வருவது தானே இல்லை அது உலகம் முழுக்க அது வருது அது அது நம்ம அதை சொல்லலை ஆனால் இப்போ இதை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா அதாவது இந்த கார்பரேட் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோமே பொருள் நல்லா விற்கும் ஆனால் கம்பெனிக்கு லாபம் வராது லாபம் வராது சரிங்களா அப்போது அந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி திமுகவோட அரசை நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா ஒரு நல்ல வந்து தன்னை வியாபாரம் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இந்த மக்களுக்கான ஆட்சின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த மக்களுக்கான அதிகாரத்தை கொடுத்துருக்குறாங்களா இந்த மக்களுக்கான ஆட்சி அவங்க இந்த ரெண்டு வருஷமாக பார்த்துருக்காங்களா இல்லவே இல்லை அதற்கு இந்த வெள்ளம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா திடீர்னு பார்த்தா ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நாங்கள் நாலாயிரம் கோடி செலவு பண்ணோம் கா இந்த வடிகாலுக்கு அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தரை பார்த்தா நாங்கள் ரெண்டாயிரம் சொல்கிறோன்ட்டு அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா அந்த படித்த உறவுகள்கிட்ட நீ என்ன தான் படித்த கட்டுறதுலாம் என்ன நான் ஒரு விஷயத்தை கட்டுருக்கேன் அப்புறம் அதை நான் ஆய்வு பண்ணி இது உண்மையாக பொய்யான்னு நான் இது பண்ணால் தான் அதுதானே கட்டுறதுதல் அப்போ நம்ம என்ன தான் கட்டுறதுக்கு வாட் ஹாவ் யூ லேர்ன் வாட் ஹாவ் யூ எஜு வாட் ஆர் யூ எஜுகேட்டட் அப்போது இங்கே எஜுகேஷன் வேறு லிட்ரஸி வேறு அப்படிங்கிறத நான் வந்து பல முறை நான் வந்து பதிவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்போ நான் அங்கே தான் கேட்குறேன் ஆர் யூ ரியலி எஜுகேட்டட் அப்போது ஒரு சாதாரண மனிதனாக இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் உதயநிதி அவங்கக்கிட்ட ஒரு டீச்சர் வந்து பேசுகிறாங்க ஒரு ரிட்டையர்ட் டீச்சர் அவங்களுக்கு கொடுத்த ரெஸ்பெக்ட் என்ன அந்த பெண்மணி பேசும்போது எனக்கு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்கல நான் ஒரு டீச்சர் ஏன் அந்த அமைச்சர்களை அங்கே கூட நின்ன அதாவது உதயநிதி அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்பெக்ட் கூட ஒரு ரிட்டையர்ட் டீச்சருக்கு கொடுக்கலையே அப்போது நம்ம வந்து ஆசிரியர்களை வந்து இந்த சமூகத்தை கட்டி அமைக்கிறது ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லி இன்றைக்கி நம்மளுக்கு சொல்லும் பொழுது இங்கே வந்து ஜால்ரா போடக்கூடிய ஒரு அரசியல் தான் இன்றைக்கி வளர்ந்து நிற்கிது அப்போ இந்த ஜால்ரா போடக்கூடிய அரசியல் இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு வன்மத்தை விதச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கே தெரியும் ட்விட்டரில் வந்து இந்த ஸ்பேஸஸ்லாம் நடத்துவாங்க அதில் வந்து இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த திமுகவை ஆதரிக்கக்கூடிய கேட்டால் நான் படிச்சிருக்கேன் நான் அறிவாளி நான் சமூக நீதி எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த திமுக தான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஐடி விங்கில் இருக்கக்கூடிய சில உறவுகள் ஓப்பனாக பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன பதிவு பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலுக்கு நாம் முடிந்த மதக்கலவரத்தை கூட உண்டு பண்ணி நாம் இந்த அதிகாரத்தை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு வன்மமான சமூகத்தை இந்த திமுக கூட்டம் இங்கே உருவாக்கிக்கிட்டுருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு பக்கம் எனக்கு என்னுடைய பையனை நான் எப்படி பாதுகாக்க முடியும்ட்டு எனக்கு ஒரு பயம் வருது அப்போ அங்கே தான் ஒரு சொல்லாடல் அல ஒரு சொல்லாடல் அரசியல் இருக்கிறத நான் உணர்கிறேன் அதாவது திராவிடம் அப்படின்ட்டு ஒரு சொல்லாடல் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போது யதார்த்தமாக என் கண்ணில் ஒரு காணொலி பட்டுச்சு யாருனா நம்ம சுப்பிரமணிய சுவாமி உங்களுக்கு தெரியும் ஓ ஹீ இஸ் கன்சிடர்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹைலி இன்டெலக்சுவல்ஸ் ஒரு டிப்பிக்கல் பிராமண ஐயங்கார் சரிங்களா அவர் வந்து தன்னுடைய காணொலியில் மிக ஆழமாக தெளிவாக பதிவு பண்ணுறாரு என்ன பதிவு பண்ணுறாருன்னா பிராமணனும் நான் தான் திராவிடனும் நான் தான் அப்படிங்கிறாரு அப்போ தான் அண்ணன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தெலுங்க என்னுடைய பங்காளி அதாவது ஸ்டாலின் வந்து அவர் வந்து ஐயா ஸ்டாலின் வந்து என்னுடைய பங்காளின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஆன அர்த்தம் அப்போ தான் போயிடுது அப்போது தெலுங்கர்கள் நீங்களே திராவிடர்கள் இல்லையே அப்போ 
ஆனால் கன்னடன்னு நீங்கள் தெளிவாக சொல்கிறீங்க மராட்டியன்னு நீங்கள் தெளிவாக சொல்கிறீங்க ஏன் நான் தமிழ்னு சொன்ன மட்டும் என் திராவிடங்கிற வார்த்தையை பூத்துறீங்க அப்போ இந்த அரசியலை தானே நீங்கள் அண்ணா உடச்சி வச்சுருக்கிறார் அப்போ அந்த இடத்துல இந்த காணொலியை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு வந்த கேள்வி எதற்காக ஒரு அப்போ ஒரு தெற்கில் இருந்த பிறந்த பிராமணனை நாங்கள் திராவிடர்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி மிக அழகாக பதிவு பண்ணுறார் அதில் அவர் என்ன பதிவு பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுப்பிரமணிய சுவாமி இந்த திமுக இந்த தமிழ் மக்களை ஏமாத்துது அப்படிங்கிறார் இந்த வார்த்தையை கொண்டு அப்போது இப்போவும் என் தமிழ் சமூக மொடல்னா வேறு எப்போ உணரப்போகுது அப்போ இந்த தெலுங்கு கூட்டம் எதற்காக இந்த திராவிடன் அப்படிங்கிற வார்த்தை பிடிச்சி தொங்குதுன்னு சொல்லும்பொழுது நம்மளுக்கு என்ன புரியுது இந்த அதிகாரத்தின் உச்சம் இது வேணும் ஏன்னா இது இருந்தால் தான் இந்த தமிழ்நாட்டை பாலைவனம் ஆக்க முடியும் அப்படிங்கிறத அவங்க மிக தெளிவாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது புரியுது இதில் என்ன கொடுமனா இதை உணராத என் தமிழ் சமூகமே இன்னைக்கு திமுக ஒரு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசியலை பேசும் பொழுது நானும் திராவிடன் சொல்லி அடையாளப்படுத்தும் போது எனக்கு அதற்கு மேலே அதை எப்படி விளக்கணும்னு தெரியும் இல்லை திராவிடன் சொல்லுவதில் என்ன சிக்கலிங்க இல்லை எங்கள் முதல்ல எதற்காக திராவிடன் சொல்லணும்னு சொல்லுங்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பதில் கேள்வியாக கேட்குறேன் எதற்காக நான் என்ன திராவிடன் அடையாளப்படுத்தணும் இல்லை இத்தனை ஆண்டுகளாக அப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லை அதுதான் இங்கே மறைக்கப்பட்ட வரலாறு உளவியல் இங்கே ஒரு அதாவது சொல்லணும் அண்ணன் சீமான் பேசக்கூடிய அரசியலை வந்து நான் எப்போவுமே எல்லாருக்கிட்ட என்ன பதிவு பண்ணால் இது வந்து ஒரு அறுபது வருட அறுபது வருட வரலாறு வந்து அண்ணன் வந்து சண்டை போடல கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷ வரலாறு வந்து அண்ணன் இன்றைக்கி ஒரு அதாவது சொல்லணும் இது ஒரு வரலாற்று போர் இந்த வரலாற்று போரில் வந்து இருநூறு இரண்டாயிரம் வருஷத்திற்கு மேலே இந்த தமிழ் சமூகம் அடிமைப்படுத்த எனக்கு என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழர்கள் மலையாளிகள் தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வாழ்கிறாங்க வாழட்டும் அதில் ஏன் வந்து நான் வந்து தமிழர் நான் இவங்க வந்து தெலுங்கர் அப்படின்னு ஏன் இந்த ஆந்திராவில் தமிழர்கள் இல்லையா போ இருக்காங்களே ஆ பாம்பேல தமிழர்கள் இல்லையா இருக்காங்க அப்போ அவங்கள மட்டும் நீங்கள் மும்பை வாழான்னு சேர்த்துக்கிறோம் அவன் அங்க மட்டும் ஏன் நீங்க பிரிச்சு பாக்குறீங்க தெளிவா காவிரியில் நீர் கேட்டா கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு அடிக்கிறாங்களே அதைதான் கேட்கறேன் இப்ப நீங்களே பதில் சொல்லிட்டு நீங்க எடுத்து கேள்வி கேட்கறீங்க அப்ப நான் இதற்கால இதுக்கு எப்படி விளக்கம் கொடுக்கப்போ அப்ப ஏன் இங்க மட்டும் ஏன் என்ன வந்து சாதி ரீதியா வந்து என்ன நீ இது பண்ற ஏன் இங்க சாதிவாரி கணக்கு கணக்கு அப்ப இங்க வந்து ஒரு தமிழ் தேசியத்தினுடைய தேவை இங்க இருக்குது கண்டிப்பா தானே இப்ப நான் உங்கள்ட்ட இதை ரொம்ப ரெண்டே லைன்ல கேள்வி கேட்டேன் உங்க சொந்த விட உன்னொருத்தனுக்கு நீங்க ஆட்டைய போட விட்டுருவீங்களா மனசாட்சி சொல்லுங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஒண்ணு இல்லை இன்னைக்கு இந்த வீடுகள் பல வீடுகள் முங்கிருக்குல்ல இஎம்ஐல கட்டின வீடு தானே இதுக்கு கிட்டத்தட்ட இப்போ அவன் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பல வீடுகளை நம்ம பார்க்குறோம் பொருட்கள் விச் இஸ் மோர் தென் ஒர்த் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே அவன் ஆசையாக இஎம்ஐ போட்டு வாங்கின அந்த கார் கற்பனை பண்ணி பாருங்க எந் எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்காரை பே பண்ணுவான் உங்களுக்கு தெ சரியா அப்போ அந்த காருக்கு நீ இன்றைக்கி செலவு பண்ணணும் படித்த அந்த அறிவாளிகள்ட்டா தான் நான் கேட்குறேன் சரியா நீ காருக்கு நீ செலவு பண்ணுவோம் உன் வீட்டை நீ ரிப்பேர் பண்ணணும் கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் உள்ள வரைக்கும் இங்கே பாதிப்படைஞ்சிருக்கான் செகண்ட் ஃப்ளோர்லாம் தப்பிட்டான் இப்படி வச்சுக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் உள்ளவன் இருக்கான்ல இப்போ இவன்ட்ட நான் வைக்கிற கேள்வி இப்போ நீ உனக்கு அனாமத்துக்கு இந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா செலவு வந்திருக்குல்ல ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா உனக்கு செலவு வரப்போகுது வந்துருச்சு இது யார் காரணம் அதான் சொல்கிறேன் உன்னோட பேராசைங்கிறத நான் அதை சொல்கிறதா இல்லை இதை இந்த அரசு இந்த சரியான ஒரு நிர்வாகம் இங்கே கட்டமைக்கப்பட்டிருந்தால் இதை சரி பண்ணியிருக்க முடியுமா முடியாதா இதை யோ இந்த கேள்விக்கு ஏன் யாருமே இந்த கேள்வியை யாரும் முன்வைக்க மாட்டேங்கிறீங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ஒரு தனி மனிதனாக நீங்கள் எவ்வளோ பேருக்கு உதவி பண்ணிட முடியும் சொல்லுங்களேன் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்ண முடியும் சரியா அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கிற சொத்தை நீங்கள் விற்கலாம் அதுதானே அந்த உங்களுடைய தான தர்மத்தின் உச்சபட்சம் அதுதானே முத்துராமலிங்க தேவரையா செஞ்சார்னு சொல்லி அண்ணன் பேசுகிறாரு தர்மத்தின் உச்சபட்சமாக அவர் செஞ்சது வந்து தன்னோட சொத்தெல்லாம் ஏழைகள் கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் பதிவு பண்ணுறாரு இவ்வளோ தானே ஒரு தனி மனிதனால் செய்ய முடியும் அப்போது ஒரு அரசுனா என்ன அரசுக்குன்னு ஒரு பொறுப்பு இருக்கா இல்லையா ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி இன்னொரு செய்தி கூட நான் ட்விட்டரில் படிக்கிறேன் என்னென்னா ஒருத்தர் அந்த ஆர் எஸ் பாரதி அப்படிங்கிற ஒரு லிட்ரலாக ஒரு ஆர் எஸ் பாரதியுடைய மகன் மகன் அவரும் ரெண்டு பேருமே கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒன்றா தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது அதில் லிட்ரலாக அந்த ஷபீர் அகமது அந்த பத்திரிகையாளர் பத்திரிகையாளர் வந்து அவளை அவரை லிட்ரலாக த்ரெட்டன் பண்ணுறாங்க அப்போ எவ்வளவு ஒரு ஆபத்தான ஒரு சமூகத்தில் இந்த வருங்கால சந்ததியை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து வருங்கால சந்ததினா வேற யார் இல்லை என் பையன் உங்கள் பையன் தான் வேற யாரும் கிடையாது அப்போ என்னோட பையனுக்கு நான் என்ன கத்து
சொன்னார்ல நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா நாங்கள் வந்து இந்த மக்களுக்கு நல்லது செய்வோம் நாங்கள் இந்த டாஸ்மாக்கை மூடுவோம் நாங்கள் வந்து சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள சொன்னார்ல ஏன் இதெல்லாம் செய்யலை இங்கே வந்து டாஸ்மாக்கெலாம் அவங்க மூடலையே இங்கே வந்து நிறையா கொலை கொள்ளைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குதே அப்போ இதெல்லாம் ஏன் செய்யலைன்னு சொல்லும் பொழுது என்ட பதில் இல்லை அப்போ இதைத்தான சீமானங்கள் வந்து மேடையில் கேட்குறாரு அவன் அவன் என்ட வச்ச கேள்வி இதை நான் அப்படியே இங்கே பதிவு எட்டு வயது சிறுவன் ஆமாம் என் பையன் இஸ் லெவன் இயர்ஸ் ஓல்ட் டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்ட் அஞ்சு ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் அவன் வச்ச கேள்வி இது தான் அப்போ ஏன் அப்போது அப்போது தாத்தா மட்டும் என்னை வந்து இப்படி திட்டுறாரு தாத்தா வந்து எங்கள் அப்பா திமுக தான் அவங்களுக்கு தெரியல ஒரு ஜென்ரேஷன் முழுக்க முழுக்க திமுக அப்போது ஓ தாத்தா மட்டும் என்னை இப்படி திட்டுறாரு நீ போய் சொன்ன வாழ்க்கையில் உருப்பட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அப்போ நான் சொன்ன அவனுக்கு அதுக்கு நக்கலை நான் சொன்ன பதில் உங்கள் தாத்தா கிட்டே போய் சொல் ஏன் எங்கள் அப்பா என்னை பொய் சொல்லி நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்கிறார் அப்படின்னா நான் இந்த நாட்டின் முதலமைச்சராக கூட ஆகலாம் உண்மை அதுதானே உண்மை இந்த அப்போது இந்த சமூகத்தில் ஒரு பொய்யின் அதிகபட்ச அதிகாரம் என்னவாக இருக்குன்னா முதலமைச்சர் ஆகலாம் அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆபத்தான சமூகம் அப்போ இங்கே அண்ணன் பேசக்கூடிய அரசியலை ரெண்டே வரியில் சொல்லணும்னா இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிங்கள இங்கே மலையாளிகள் இருக்கிறாங்க இங்கே தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இங்கே தெலுங்கர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாரையும் இன்றைக்கி நாம் எங்கேயாவது வெறுத்துருக்கிறோமா இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லி எனக்கு உண்மையிலே அண்ணன் சீமானுடைய அரசியலை நான் எங்கேருந்து தேட ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் எப்போவுமே சொல்லுவார்ல உயிர்மை நேய அரசியல் தான் நம்ம பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறார் அதை வந்து அவர் எங்கே எனக்கு திரும்ப திரும்ப நிரூபிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் சரி நம்ம நம்ம நாட்டில் ஒரு அரசியல் நுட்பத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தோன்னு ஏன் என்னுடைய ஆட்சியை குறை சொல்லுவீங்க நான் ஆட்சிக்கு வந்தோடனே உங்களுடைய ஆட்சியை குறை சொல்லுவேன் இது மாதிரி மாதிரி குறைகள் சொல்வது தான் இங்கே நடந்துச்சு சரிங்களா அப்போ இந்த குறைகள் சொல்லி இந்த மக்களை வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு மழுங்கடிச்சு வச்சுருக்காங்கன்னா எவன் வந்தாலும் எதையும் சரி பண்ண மாட்டாம்பா அப்போ அதனால் இருக்கிற பேயவே நம்ம தூக்கி சுமப்போம் அப்படின்ட்டு ஒரு உளவி அப்போ அஞ்சு வருஷம் இவங்களையும் அஞ்சு வருஷம் இவங்களையும் மாற்றி மாற்றி தேர்ந்தெடுத்துருக்குறாங்க கரெக்டுங்களா இது தான் நடந்திருக்கு இது நான் சொல்ல வேண்டாம் இட்ஸ் அ ப்ரூஃப் இது இன்றைக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் அதானே ஒன்று அதிமுக இல்லை திமுக வேறு எந்த கட்சி இருந்திருக்கு அதிகபட்சமாக இவர்களை எதிர்த்து களமாட வந்த ஐயா விஜயகாந்த் அவர் வந்து எப்படி தகர்த்தாங்கன்ட்டு என்ன விட உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதில்லை அப்போது இவர்கள் மிக தெளிவாக ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்கிறாங்க நம்ம ரெண்டு பேரில் எவன் நம்ம ஏன்னா அந்த திராவிடம் அது தான் சொல்ல வரேன் இதை ஏன் இவங்க மிக நுட்பமாக இந்த அரசியலில் வந்து இந்த திராவிடங்கிற வார்த்தை இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்ம சாவுற வரைக்கும் வச்சுக்கணும் அதில் ரொம்ப மிக தெளிவான ஒரு அரசியல் அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டாவது ஒன்று திமுக இல்லை அதிமுக அப்போ இந்த இடத்தில் மூணாவது ஒருத்தன் வர்றாரு அவர் வர்றவரும் தன்னை தமிழன்னு சொல்லிட்டு அடையாளப்படுத்திட்டு வர்றாரு அப்போ அங்கே தான் எதற்காக ஒரு தமிழன்னு சொல்லி அடையாளப்படுத்திட்டு வரணும்னு சொல்லி நாம் தேடும் பொழுது தான் நம்ம ஈழ வரலாறை பேசாமல் இந்த தமிழ் தேசிய அரசியலை நம்ம முழுவதுமாக புரிய முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு அங்கே நடந்து முடிஞ்சது இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டுக்குமான களம் ஒன்றே ஒன்று தான் இன அழிப்பு அப்படிங்கிறது மிக தெளிவாக நம்மளுக்கு புரிய வருது இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நல்லா தானே இருக்கிறாங்க இல்லைங்க இதை நீங்கள் இங்கே இதை வந்து பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நம்ம ஒரு நுட்பமாக இருக்குது இல்லை சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது அவசியமா இல்லை கண்டிப்பாக அது சாதிங்கிறத குடிவாரி கணக்கெடுப்பு தான் நம்ம சொல்லணும் அன்னடிவாரி கணக்கெடுப்பு அவங்க குடிவாரி கணக்கெடுப்பு கண்டிப்பாக தேவைதானே இப்போ நான் திரும்ப சொல்கிறேன் திராவிடன் நீங்கள் தெலுங்கனே திராவிடன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது இந்த தெலுங்கன் தான் என்னை ஆண்டுகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ இந்த தெலுங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேல என்ன தவறு தேவைப்படுதா இல்லையா இன்னை காலத்துக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படுது இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன குடி நான் என்ன குடின்னு தெரிஞ்சாதானே என் மக்களுக்கு இந்த அண்ணன் பேசக்கூடிய அரசியல் புரியும் அந்த அரசியல் புரியாமல் எப்படி இலை அப்பு ஆகா நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்மளை ஏமாற்றி வச்சுருக்காங்கிறது புரியணும்ல அதைத்தான் இங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடச்சிட்டு இருக்காரு ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த மூணு வருஷமாக தான் நான் அண்ணனுடைய பேச்சுக்களை இந்த தமிழ்நாடே திரும்பி பார்க்குது பத்து வருஷம் இந்த மனுஷன் கத்தினான் எத்தனை பேர் கேட்டான் நாமளே முதல்ல கேட்கலையே இந்த ப இந்த நாலஞ்சு வருடமாக தான் அன்னுடைய பேச்சுக்கள் எடுத்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தனும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன் ஏன்னா அவன் பாதிக்கிறான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் தனியார் கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதி தேவையில்லை
அந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு புரிய வருது என்னென்னா கடைசியாக இந்த உலகம் முழுக்க எல்லா இடத்துலையும் ஓட்டிங் சிஸ்டம்னு ஒன்று வச்சு ஒரு ஒரு சிஸ்டம் வந்து உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு நாட்லேயும் அந்த ஒரு எலெக்ஷன் வச்சு யாரும் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க கரெக்டாக அப்போ அந்த இடத்துல இந்த சமூகம் இங்கே வந்து ஓட்டிங் சிஸ்டமில் ஒன்று இயங்குது அதான் சொல்லலை இங்கே ஓட்டு அரசியல் தான் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ அப்போ அந்த ஓட்டு அரசியலில் இந்த மக்களை சாதி ரீதியாக மலுங்கடிச்சு நம்மளுக்குள்ளேயே மாறி மாறி சண்டை போட வச்சு கடைசி நேரத்தில் அங்கே வந்து காசை கொடுத்து ஓட்டை வாங்கிட்டு போயிடுறான் இவனுக்கு தேவை இங்கே தான் நீங்கள் வந்து ரெண்டு விதமான மனநிலை பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உழைக்க மக்களோட மனநிலை எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா திமுக அரசு ஆதரிக்கிற மாதிரி தான் அவனுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி எந்த சிந்தனையும் இருக்க போகிறது இல்லை இன்றைக்கி திமுக அரசு ஆதரிக்கிறவன் இல்லாமல் சுயநலவாதியாக தானே பேசுகிறான் அப்போ அதே மாதிரி தான் உழைக்க மக்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கும் தினக்கூலிக்காரனுக்கு என்ன இருக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு இந்த கவர்மெண்ட் எந்த வகையிலையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை அவனுக்கு மூடை தூக்கினா தான் வேலை அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ப்ளூ கலர் ஜாப்ஸ் எஸ்பெஷலி ப்ளூ கலர் ஜாப்ஸுங்கிறது அவனுக்கு டெய்லி வேஜ் லேபருக்கு டெய்லி வேஜ் லேபருக்கு அவன் இன்னைக்கு போய் எங்கே வேலை பார்க்குறானோ அவனுக்கு சம்பளம் புரியுதில்ல உங்களுக்கு அப்போ அவன் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சிங்கான டிமாண்டிங்கான ஒரு வேலையை பார்க்குறான் அப்போ அவனுக்கு அந்த இயற்கையாகவே அந்த உடல் வழியின் வரும்பொழுது இவனுக்கு அதற்கான மருந்த கர வந்து டாஸ்மாக்குங்கிற பேரில் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி இந்த மாதிரிய மனநிலை எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இதை குடித்தா தான் என் உடம்புல பெயின் போதும் அப்படிங்கிற இது எல்லாமே ஒரு சைக்கோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உலகில் மது அறிந்த கூடியவர்கள் பெரும்பான்மையான ஒரு சொல்லக்கூடிய வாரம் நான் உழைக்கிறேன் இந்த வழியை போக்குவதற்கு நான் குடிக்க குடிக்கிறேன் சரிங்களா ஆனால் இப்போ இது எந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மக்கள் தன்னுடைய அதிகாரத்தை இழந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இன்றைக்கி தன்னுடைய வாழ்வியலையும் இழந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதற்கு இந்த குடிங்கிறது எந்த அளவுக்கு வந்து நிற்கிதுன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இன்றைக்கி வடக்கன்ஸ் வந்து உள்ள வேலை செய்ய வந்துட்டான் சரியா கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க அதற்கு காரணம் தமிழெல்லாம் வந்து ப்ரெஸ்டீஜியஸாக நான் வேலைக்கு போயிட்டான் அதனால் இந்த மாதிரி லோ ப்ரொஃபைல் ஜாபெல்லாம் இவன் தயார் இவன் வேலை பார்க்க தயார் இல்லைன்னு சொல்கிறான் யார் சொன்னால் எத்தனை பேர் இன்றைக்கி வறுமையோட இண்டெக்ஸ் பாவர்ட்டியோட இண்டெக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வறுமை வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இதுதான் ஃபேக்ட்டு பட் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம இந்த உளவியல் நோயில் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சரக்கு அடிக்கும் பொழுது இயற்கையான ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் சார் நீங்கள் வந்து இந்த கா இந்த வலைவழி நடத்துகிறீங்கல்ல உங்களுக்கு கீழே ஒரு பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு டீம் காலையில் ஒருத்தன் சரக்கு அடிச்சுட்டு வந்தால் நீங்கள் அவனை உள்ளே விடுவீங்களா வேலைக்கு சேர்க்க மாட்டோம் கரெக்டானே அப்போது அந்த இடத்துல இன்றைக்கி கற்பனை பண்ணி பாருங்கள் என்ன நடக்குது முதல்ல இவன் வந்து குடிச்சிட்டு வேலைக்கு போவான் முதலாளி வேலையை விட்டு விடுவான் அப்போ என்ன நடக்கும் அவன் குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை நடக்கும் சண்டை நடக்கும்போது என்ன ஆகும் நான் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வேண்டியதில் பல பிரச்சனைகள் நடக்கும் அதில் வந்து இவன் வந்து ஒரு விரக்திக்கு போவான் பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போயிட்டா அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இல்லை குடும்பத்துக்குள்ள தேவையில்லாத சண்டை அப்படின்னு சொல்லும்போது இவன் தன்னிலை மறந்து இவன் பிச்சை எடுத்து குடிப்பான் இதை தான் தீர்வுன்னு நினச்சிட்டு குடிப்பான் குடிக்கும்பொழுது என்ன ஆகுது முதல்ல அந்த குடும்பங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் உடையுது குடும்பங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் உடையுது அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் உடையும் பொழுது இவன் தாந்தோண்டித்தனமாக குடிச்சிட்டு எங்கேயா போயிட்டு இவன் இவன் வந்து ஒன்று ஹி வில் கெட் இன் டு வயலன்ஸ் இல்லைனா இவன் தன்னைத்தானே அழிச்சி செத்து போயிடுவான் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்போ அந்த இடத்துல அவனுக்கு ரீப்ளேஸ் நிறைய நம்ம வாழும்போது இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இல்லை இதில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஜாப் பார்க்குறதுக்கு இன்னொருத்தர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நீங்கள் முதலாளி நீங்கள் எப்படி யோசிப்பீங்க இன்னொரு ஆள் தான் நம்ம தெரிஞ்சுடும் அப்போ அந்த இடத்துல இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து இவனுக்கு வேலை வச்சுட்டு இருக்கிறீங்க சரி நம்ம இனத்து கரண்ட்டு ஏன்னா இவனுக்கும் விலைவாசி உங்களும் இவனுக்கும் பாதிக்குது உங்களுக்கும் பாதிக்குது இல்லை இந்த கரண்ட்டு பில்லுங்கிறது உங்களுக்கும் சேர்த்து தானே பாதிக்குது முதலாளிக்கு பாதிக்காமல் இருக்குதா இல்லை இல்லை முதலாளிக்கும் பாதிக்குது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் இவன் பார்ப்பான் அறநூறுவாய்க்கு அவன் கிடைக்கும் பொழுது அவன் வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டீங்களே அப்போது ஒரு முதலாளியாக நீங்கள் இன்னொருத்தனை வேலைக்கு வச்சுக்கிறதா தவறுன்னு சொல்ல முடியாது அது சரி ஆனால் இங்கே இந்த சமூகத்தை திட்டமிட்டு இந்த வடக்கன் இந்த குடும்பங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை உடச்சி இந்த பொறுப்பில் இந்த இந்த மனுஷனை வந்து விலக்கி விட்டுட்டு இந்த தமிழ்நாட்டில் உள்ள தமிழ் சமூகத்தை மொத்தமாக குடிக்க அடிமையாக்கி இவனை அதுவும் குறிப்பாக இந்த லோ ப்ரொஃபைல் ஜாபில் உள்ளவனை இந்த வேலையில் விட்டு வெளியில் வந்து நடக்கும் பொழுது இவன் பெரும்பான்மையாக வந்து உட்காரும் பொழுது அண்ணன் சொல்கிற மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம திருப்பூரில் ஒரு சம்பவம் பார்த்துருக்குறோம் இன்னொரு சிட்டியில் கூட இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு அந்த அம்பத்தூரில் கூட காவல் அம்பத்தூரில் கூட போலீஸ்காரங்களை அவனை
இஎம்ஐல வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய இந்த உறவுகள் இன்றைக்கி அதில் வந்து அந்த தண்ணி வரும் பொழுது வந்து இல்லை இவர் தெலுங்கர் அதனால் இவர் வீட்டுக்குள்ளே போகாதன்னு சொல்லி நின்றுக்குமா இல்லை இவர் கன்னடர் இவர் வீட்டுக்குள்ளே போகாதன்னு சொல்லி நின்றுக்குமா இல்லை இவன் ஆதிக்க ஜாதி ஆண்ட சாதி அப்படின்ட்டு இவன் வீட்டுக்குள்ளே போகாமல் வந்திருக்குமா அப்போ இயற்கை முன்னாடி நீங்களும் நானும் சமம் தானே அதில் மாற்று கற்றுக்கிட்டு இல்லையே அப்போ இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி எனக்கு நீங்கள் வேறு கட்சியில் காமிச்சிருங்க வேறு எதையுமே நம்ம பேச வேண்டாம் மற்ற எதையுமே பேச வேண்டாம் இந்த இயற்கையை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அரசியல்வாதி அண்ணன் சீமானை தாண்டி வேறு யாரையும் எனக்கு காமிச்சிருக்க இந்த ஒரு காரணம் போதாத அண்ணன் சீமான் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டை ஆள்றதுக்கு தகுதி இன்றைக்கி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் பேசக்கூடிய எந்த அரசியல் பேச்சுக்கள் இல்லையாவது முட்டாள்தனமாக ஏதாவது இருக்குன்னு எவனாவது ஆய்வு பண்ணி சொல்ல சொல்லுங்களேன் எவனையாவது ஆய்வு பண்ணி சொல்ல சொல்லுங்களேன் அவர் தமிழன் பிரச்சனைலாம் பேசுகிறாரு மூவாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு வந்து திமுக வந்து சென்னையோட சிட்டி சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தால் முந்நூறு கிலோமீட்டர் கூட வராது அவர் லெட்டர்ஸ் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் வச்சுக்கிறோமே சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் அவங்க மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் நான் அவர் சொல்கிறாரு நாம் தமிழ கட்சியிலேருந்து போனால ராஜீவ்காந்தி அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய சொம்பு நக்கியாக மாறினாருன்னா நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கிறாரு ஸோ இவங்களுக்குள்ளேயே அவங்களுக்குள்ளேயே உண்மை இல்லை அப்போது இந்த திமுக அரசியல் எதை நோக்கி போகுதுன்னா நான் மட்டும் நல்லா இருந்தால் போதும் அதற்காக நான் என்ன நானும் செய்வேன் அப்போ சுயநல அரசியலில் ஈடுபடுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்களா ஆமுன்னு சொல்கிறது தாண்டி வேறு என்ன இதில் இருக்குது இங்கே வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுதா ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கு வரைக்கும் சரி பல விவாதங்களில் நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகளை கூப்பிட்டு பேசியிருக்கிறாங்க பல மீடியா சேனல்ஸ் சரியா பல மீடியா சேனல்ஸ் பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்றைக்காவது நாம் தமிழர் கட்சி அரசியலை எடுத்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி ஆய்வு பண்ணி இந்த அரசியலில் எவ்வளோ உண்மைத்தன்மை இருக்குது இது இந்த சமூகத்திற்கு தேவையா இல்லையான்ட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த சேனலாவது பேசியிருக்கா ஆனால் இன்றைக்கி அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன இன்றைக்கி நாம் தமிழர் கட்சி உறவுகள் வந்து பேசலைன்னா நம்மளுடைய சேனலை ஒரு வயலும் பார்க்க மாட்டான் அப்போ எதற்காக பார்க்க மாட்டான் ஏன்னா இங்கே உண்மை இருக்குது அவங்களுக்கே தெரியும் இவங்க பேசுகிறது காமெடியாக இருக்கும் நாலு நாளைக்கு மேலே நம்ம சேனலில் போட்டால் ஒரு வயலும் பார்க்க மாட்டான் இதுதான் இன்றைக்கி உள்ள கலா யதார்த்தம் அப்போது இந்த ஒரு இடம் இருக்குல்ல இந்த வெற்றி இடத்துல தான் உங்களே மாதிரி ஆட்களோட பங்கு வந்து மிகப்பெரியதாக நான் பார்க்குறேன் அப்போது இங்கே வந்து ஒரு சமூகத்தையே மாற்றணும்னு சொல்லும் பொழுது ஒரே நாளில் அதை மாற்ற முடியாது இல்லை அப்போ அங்கே ஒரு ப்ராசஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிகிறதுக்கே இங்கே வந்து நிறையா என்ன நானே பர்சனலாக சொல்ல வரேன் நானே பர்சனலாக வந்து பல விஷயங்களை எடுத்து படிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு காணொலிகள் போடும் பொழுது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பக்குவம் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொறுமை இருக்குல்ல இதைத்தான் வந்து இன்றைக்கி அண்ணன் வந்து பல இண்டிவிஜுவல்ஸ் கிட்டே ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறார் அப்போ இன்றைக்கி வந்து அண்ணன் ஏற்படுத்திருக்கிற மிகப்பெரிய தாக்கம் என்ன அடுத்த தலைமுறை யோசிக்க வச்சுட்டார் எனக்கு முந்தின தலைமுறை எங்கள் அப்பா யோசிக்கலை இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளை ஏன் இவன் திராவிடன்னு சொன்னால் நம்ம எந்த கட்சியை வந்து நம்ம எதற்காக திமுக ஆதரிக்கிறோம் நம்ம எதற்காக திமுக ஆதரிக்கிறோம் நம்ம எதற்காக அதிமுக ஆதரிக்கிறோம்னு தெரியாமல் வாழ்ந்து முடிச்சிட்டாங்க சரியா அப்போது நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறாரு இப்போ நம்மளை யோசிக்க வைக்கும் பொழுது நம்மக்கிட்ட வந்த கேள்வி என்னென்னா நான் ரெண்டும் கேட்டான் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இப்போ நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நான் அடுத்தவனுக்காக வாழ்கிறதா இல்லை என் பிள்ளைக்கு நான் சரியான விஷயத்தை கற்றுக் கொடுக்குறதா இந்த ஒரு மனக்குழப்பத்தில் வரும் பொழுது அப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம படிச்சிட்டோம்னு சொல்லும் பொழுது இதை வந்து ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக ஒரு சோஷியல் அக்கௌண்டபிலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அண்ணன் சீமான் மேடைகளை சொல்லும் சொல் சொல்கிறது போல் இது ஒரு வரலாற்று பிழை ஆகிடும் இங்கே நீங்களும் நானும் இதை கண்டுக்காமல் கடந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா இது ஒரு வரலாற்று பிழை ஆகிடும் அப்போது இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் தமிழன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்குறான்னா ஏன் என்ன அப்படி சொல்ல விட மாட்டேங்கிறாங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும்ல கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் அதை எப்படி யோசிக்கணும் நம்ம வந்து அரசியல் இந்த வாழ்க்கையில் நம்ம வாழ முடியும் அதான் சொல்லலை மணி இஸ் ஜஸ்ட் அவுட் புட் ஃபார் இயர் எஃபர்ட்ஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இங்கே பல பேர் வந்து எல்லாருமே ஒரே எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மணி இஸ் ஈவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறேன் பணம் தவறு அல்ல மணி இஸ் நாட் ஈவல் அது ஒரு உயிரற்ற பொருள் அது எப்படி தவறாக இருக்க முடியும் ஒரு பணம் என்பது என்ன இன்றைக்கி உங்கள் நீங்கள் ஒரு ஃபோன் வாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு நிறு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே இப்போது உங்களுடைய உழைப்புக்கு வெகுமதி வேணும்ல அந்த வெகுமதி நீங்கள் எதை வச்சு அழைப்பீங்க அதுதான் இங்கே பணம் ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பண்ணை
அப்போ அந்த இடத்துல என்னுடைய சமூக பொறுப்புனா என்ன நான் திரும்ப சொல்கிறேன் என் பையனுக்கு நான் சோறு போடுறது அது என்னுடைய கடமை ஆனால் என் பையன் அட் இந்த சமூகத்தில் என்னவாக ஆகணுங்கிறத அவன் முடிவு பண்ணும் பொழுது இதற்கான கட்டமைப்பு இருக்குல்ல அந்த கட்டமைப்பை உருவாக்கி கொடுக்கறது யார் அந்த பொறுப்பு யாரோடது அதை நீங்கள் நானும் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுக்க முடியாது இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட வசதி இருக்குது சரி ஓகே நீங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் போட்டு நீங்கள் உங்கள் பையனை நீங்கள் ப படிக்க வச்சுருங்க சரி ஆனால் எல்லாரும் சம அதான் சொல்லலை உலகத்தில் பணக்காரன் மட்டும் வாழக்கூடிய நாடு எங்கேயாவது இருக்கான்னு எல்லா இடங்களிலையும் பணக்காரனும் இருக்காங்க ஏழைகள் அப்போ இது ஒரு சோசியல் நேச்சுரல் இது ஒரு இயற்கையான கட்டமைப்பு இப்போ நாம் தமிழ கட்சி அரசியல் ஆட்சிக்கு வந்தாலுமே எல்லாரும் பணக்காரன் ஆயிடுவாங்களா அப்படி கிடையாது ஆனால் இங்கே அண்ணன் சொல்லக்கூடிய அரசியலை ஒரே லைனில் புரிய வைக்கணும்னா எல்லாருக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கி கொடுக்க முடியும்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்திறன் இருக்குல்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு தனித்திறன் இருக்குல்ல எனக்குன்னு ஒரு தனித்திறன் இருக்குல்ல அப்போ அந்த தனித்திறனை ஆய்வு பண்ணக்கூடிய கட்டமைப்பை இங்கே யார் உருவாக்குறது அந்த பொறுப்பு யாரோடது சரிதானே அப்போ அந்த பொறுப்பை இன்றைக்கி பள்ளிகள் தானே எடுக்கணும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் சுத்தம் நான் சொல் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் அது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு என்ன சொல்கிறது அதான் சொல்லலை இந்த மார்க்ஸ் நம்பர்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய அதாவது இந்த கல்வி அன்னைக்கு பயமாக தானே இருக்குது த எஜுகேஷன் இஸ் டிசைன் இஸ் அச்ச வே வேர் நம்மளுக்கு வந்து உளவியல் ரீதியாக ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தால் தான் என் பையன் அறிவாளி செகண்ட் ரேங்க் எடுத்தால் தான் என் பையன் அறிவாளி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு பயத்தை நமக்குள்ளே உருவாக்கிட்டாங்க அப்போ அந்த இடத்துல இன்றைக்கி நீங்கள் அறிவு இல்லாத நீங்கள் அறிவாளி இல்லையா உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது இல்லை இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டீங்களே ஏன் இன்றைக்கி இந்த வேலை உங்களுக்கு சோறு போடுதா இல்லையா இந்த வேலை உங்களுக்கு ஒரு சமூக அங்கீகாரம் கொடுக்குதா இல்லையா அப்போ இங்கே வேலையில் பிரச்சனை இல்லைல்ல நம்மளோட தாட் ப்ராசஸை எவ்வளோ தூரம் வந்து இன்றைக்கி வீழ்த்தி வச்சுருக்கிறாங்க அப்போ எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷன் எல்லாமே ப்ரைவேட்டைசேஷனாக அண்ணன் சீமான் கேட்பது போல் இங்கே வந்து எதுக்கு இந்த கமிஷன் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கணும் பெச மொத்தமாக வந்து கவர்மெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் வி டோன்ட் நீட் அ கவர்மெண்ட் அட் ஆல் தாங்க வேண்டித்தனமாக இந்த மனிதனும் போய்கிட்டே இருக்கட்டும் எவன் எங்கிட்டாலும் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு அப்போ இங்கே பல விதமான ஆய்வுகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல இந்த பொறுப்பு என்னோடதுங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இதை நான் விட்டுட்டு போகக்கூடாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்போ அந்த இடத்துல இங்கே தான் அண்ணனுடைய சீமானுடைய பேச்சுக்களை நாம் ஒவ்வொருத்தரும் நீங்கள் திரும்பவும் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு சீமானுங்கிற பேரை கெட்ட பிடிக்காதுன்னா அதுக்கு நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது தட்ஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர் இப்போது உங்களுக்கு என்ன பார்த்தோடனே பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அது இருக்கலாம் அந்த வைப்புன்னு வச்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒருவேளை என்ட பழகுனா உங்களுக்கு பிடிக்கணும்ல பிடிக்கலாம்ல அப்போ அந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுக்கணும்ல இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை இவ்வளோ நம் நீங்களும் காணொலி எடுத்தீங்க எல்லோரும் சொன்ன வார்த்தை என்ன இல்லை இந்த அரசு சரியில்லை இந்த மக்களை கண்டுக்கலை அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இந்த உழைக்கும் மக்களை நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த திமுக அரசு கடைசியாக பயன்படுத்த போட போகக்கூடிய ஆயுதம் என்ன பணம் இந்த மக்களும் வாங்குவாங்க ஏன்னா ஒன்று ஒரு வாரம் கழித்து சென்னை நார்மல் ஆகிடும் உங்களுக்கு தெரியும் இவங்களோட மனநிலை இன்றைக்கி எந்த அளவுக்கு பழக்கப்பட்டு பழக்கமாயிடுச்சு அப்படிங்கன்னா நாளைக்கு சுறாவே வந்தாலும் கூட சுமி கடிப்பா இதுதான் இன்றைக்கி இந்த மக்களோட மனநிலை ஆனால் நான் என்ன கேள்வி வைக்கிறேன்னா இப்படியே எவ்வளவு காலம் நீங்கள் ஓடிடலான்னு நினைக்கிறீங்க ம் எவ்வளோ தான் இயற்கை பேரிடரை சமாளித்துக் கொண்டு ஆண்டாண்டு வந்து நம்ம அந்த கஷ்டத்தில் அனுபவி இன்னி அதான் சொல்லலை இன்னைக்கு உங்களுக்கு எனக்குமே புரியுது இந்த ரோடை தோண்டி போடணுன்ட்டு இங்கே தான் நான் வந்து ஃபாரினில் ஒரு ஒன் இயர் நான் லண்டனில் ஒர்க் பண்ணுன்னு சொன்னேன்ல என் கண்ணால் பார்த்தா சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயங்கள் என்னை வந்து ரொம்ப பிரமி பிரமிக்க வச்சுது ஒன்று அங்கே ரோடு போகிறத என் கண்ணால் பார்த்தேன் சகோ ஒரு இடத்துல வந்து நான் முந்தின நாள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பொருள் வாங்க போகிறேன் என் பையன் அப்போ சின்ன பையன் ஈ வாஸ் ஜஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஆர் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஆர் ஸோ அப்போ என் பையனை நானும் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு பொருள் வாங்க போகிறோம் வீட்டுக்கு டெய்லி அந்த இதை வாங்க போகும்பொழுது அந்த ரோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய ரோடெலாம் கிடையாது இந்த நம்ம கோடம் பார்க்க இந்த இந்த ரோடு இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபா ஒரு தேர்ட்டி ஃபீட் ரோடு ஃபார்ட்டி ஃபீட் ரோடு வச்சுக்கோங்க அதை அழகாக முதல்ல ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறானுங்க பிரிச்சுட்டு அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளுக்குன்னு ஒரு ஒரு ஆறு அடிக்குள்ளே ஒரு கோடை போட்டுக்கிறான் இது ஒரு பக்கம் ஆனால் இப்போது ஒரு வயசான ஒரு பெண்மணி இல்லை ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பர்சன் இவங்க அந்த அதாவது பெடஸ்ட்ரியன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த பாத இது சா இது இது எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இவங்க என்னோடய வீட்டிலேருந்து ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு கடை
அப்போ இந்த விஷன் முதல்ல யாருக்கிட்ட இருக்கு இந்த விஷன் இந்த விஷன் கிளாரிட்டி எந்த கட்சி பேசுது இப்ப நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கனவு வச்சிருக்கோம்ல ஏ நாடு இப்படி இருக்கணும் ஏ நாடு இப்படி இருக்கணும் ஃபாரின் போனோடனே இங்க இருந்து ஃபாரின் போனோடனே இந்த நாட்டை குறை சொல்றல்ல ஆனா இந்த நாடு தானே உனக்கு சோறு போட்டுச்சு அப்ப ஏன் இந்த இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தானே உனக்கு சோறு போட்டுச்சு அப்ப இதை இன்னைக்கு உலக அளவில் மாத்தணும்னு சொல்லும் போது முதல்ல அதை பேசுறது யாரு அதை இன்னைக்கு அண்ணன் சீமானும் நாம் தமிழ் கட்சி உறவுகளை தானே பேசுறாங்க வேற யார் பேசுறா வேற எந்த கட்சி பேசுது அப்போ நீ படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டேன்னு சொல்றதா நீ என்னதான் படிச்ச வாட் ஆர் யூ எஜுகேட்டட் அப்போ எனக்கு வந்து கோடிங் அடிக்க தெரியும்னா அது ஒரு லிட்ரஸி அது உனக்கு வேலை போ நீ ஒரு வேலைக்கு போற சோறு போடுது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு நீ ஒரு சா காமன் ஆனா இந்த சமூகத்தில் என்னுடைய பங்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பொறுப்புகள் எடுக்கும்போது கடைசி அந்த சாதாரண மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதிகாரம் என்ன வெறும் ஓட்டு அந்த ஓட்டுக்கும் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க டைம் என்ன அதிகபட்சம் கியூவில் நின்னா ஒரு மணி நேரம் இல்லைன்னா ரெண்டு நிமிஷம் இவ்வளோதான் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அதிகாரம் அப்போ அந்த ரெண்டு நிமிஷம் அதிகாரத்தை வைத்து நீ எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வரலான்ட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் அதை புரிய வச்சு திரும்ப திரும்ப தொண்டை கண்ணிக்கு தொண்டத்தண்ணி கிளியே பேசக்கூடிய ஒரே கட்சி யாரு அப்போ இந்த ஒற்றை விரல் உண்மையிலே ஒரு பெரிய புரட்சி செய்ய முடியுமா நான் முடியும் அந்த நம்பிக்கையை தான் இந்த சமூகம் வந்து எழுது நிற்கிது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு ஒருத்தர் இவ்வளோ பெரிய வரலாற்று உண்மைகளையும் இவ்வளோ பெரிய பொருளாதார கனவையும் பற்றி பேசும் பொழுது நான் என்ன கேட்குறேன்னா சிங்கப்பூரை நம்ம பயங்கரம் பெருமையாக பேசுவோம்ல இப்போ நீங்களும் என்ற முதல்ல கேஷுவலாக சொன்னீங்க அபுதாபியில் இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு இருந்திருக்கிறீங்க ஃபார் கத்தார்லலாம் இருந்திருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு அங்கே உள்ள நேச்சுரல் ரிசோர்ஸையும் நம்ம நாட்டோட இயற்கை வளத்தையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் நான் எதற்குமே பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே சிங்கப்பூரில் தண்ணி முத கொண்டு வெளிநாட்டில் இருந்து தானே வருது அப்போது அந்த நாட்டால் தன்னுடைய மக்களுக்கு இவ்வளோ விஷயங்கள் செய்ய முடியுமானால் அண்ணன் சீமான் சொல்வது போல் எந்த ஒரு இதுக்கும் நான் கையேந்த வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் இவ்வளவு இயற்கை எல்லா வளங்களும் இங்கே இருக்கிறது இது யாருமே மறுக்க முடியாது அப்படியானால் இந்த நாட்டை அண்ணன் சீமான் சொன்னது போல் உலகத்தில் திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக மாற்ற முடியுமா முடியாது என்னுடைய காணொலியில் வந்து ஒரு அண்ணன் அந்த சகோதரர் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணார் என்னென்னா ஈழ ஈழத்தில் ஈழம் வென்று இருந்தார் வென்று இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் சொன்னது வந்து என்னென்னா ஈழ ஒருவேளை தலைவர் பிரபாகரன் தலைமையில் அங்கே ஒரு அரசு அமைந்திருக்குமானால் இந்தியாவுக்கு கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு அந்த உலகின் தலைச்சிறந்த ஒரு நாடாக நாடாக வளர்ந்துருக்குன்னு சொன்னார் அப்போ அது எப்படி பாசிபிள் அந்த இயற்கை வளம் தானே நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உற்பத்தி இல்லாமல் எங்கள் சேவை பொருளாதாரம் இயங்க முடியும் சேவை பொருளா வெறும் சேவை பொருளாதாரத்தை வச்சு இன்றைக்கி ஒரு சின்ன நாடு சிங்கப்பூரால் இயங்க முடியுமானால் உற்பத்தி வளம் உள்ள என் நாட்டை வைத்து நான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருளாதாரத்தை என்னால் ஈற்ற முடியும் உலகத்துக்கே சோறு போட முடியும் இது உண்மை தானே அப்படி போட்டிருக்கோம்ல இது எதுவும் இது போட்டிருக்கோமா இல்லையா அப்போது இதையெல்லாம் இன்றைக்கி ஏன் இந்த சமூகம் நம்ப மறுக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் நாம் எப்படிலாம் மழுங்கடிக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ட்டு நமக்கு புரிய வருது அப்போ அந்த இடத்துல இந்த இயற்கை வெள்ளத்தை பார்த்து நான் குறிப்பாக நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த உழைக்கும் பர்க்க மக்கள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தான் சொல்லலை அவங்களுக்கு திமுக மாதிரி தான் எதிர்காலத்தை பற்றி பெரிய சிந்தனை இருக்காது அப்போ அந்த இடத்துல அவர்களையும் யோசிக்க வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குன்னா எனக்கும் உங்களை போன்ற படித்தவர்களும் தான் இருக்குன்னு சொல்லும்பொழுது இன்றைக்கி இந்த வேளச்சேரி பிரிட்ஜி மேலே கொண்டு வந்து காரை நிப்பாட்டின என் உறவுகளை பார்த்து நான் கேட்குற கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் என்ன படிச்சுருக்குறீங்க இப்போவும் நீங்கள் வந்து சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சோஷியல் அக்கௌண்டபிலினா மட்டும் எதற்காக விலகி ஓடுறீங்க யாருக்காக பயந்து ஓடுறீங்க உங்கள்கிட்ட ஆஃப்டர் ஆல் கேட்குறது என்ன இவ்வளவு கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு இதே திமுக ஊழல் செய்துன்னு திமுகவுக்கு ஓட்டு போட்ட நீங்களே புலம்புறீங்கல்ல இதெல்லாம் சகிச்சுக்கிறீங்கல்ல இன்றைக்கி அது உங்களோட வீட்டுக்குள்ளேயே வந்துருச்சு இல்லை இந்த தண்ணி அடுத்த வருஷமும் மழை போடும்போது இவன் ரோட்டை ஒன்றும் மேலே தான் தூக்கி போட போகிறான் அதான் சொன்னேன்ல இங்கே தான் நான் ஒரு நாள் நான் சூப்பர் இதே மாதிரி இன்னொரு சம்பவம் அந்த லண்டன் அந்த நான் சொன்னேன்ல இதே மாதிரி இன்னொரு நாளும் என் பையனை கூப்பிட்டு போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல வந்து ரோட்டை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்போது ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வெட்டி தோண்டி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சோ ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து நான் மறுபடியும் அதே ரோட்டில் மறுபடியும் வாங்க போகும்பொழுது அங்கே அவங்க வேலை பார்த்ததற்கான தடமே இல்லை வேலை இங்கே தான் ஓ இந்த இடத்துல தான் அவங்க தோண்டி போட்டாங்களா அப்படிங்கிறத அந்த இதை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு அ
வாய்ப்பு பல வாய்ப்புகள் கொடுத்தாச்சு திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் பல வாய்ப்புகள் கொடுத்தாச்சு அப்போ இதில் வந்து கண்டுபிடிக்கிற ஒன்றும் இல்லை இவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்போ ஏன் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அண்ணனுடைய அரசு வரலாறை நம்ம படிக்கணுங்கிறேன் அங்கே தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திராவிடன் நான் இல்லை நான் தமிழன் அப்போது இவனும் தெலுங்கனும் திராவிடம் இல்லை அப்போ ஏன் அவன் அந்த சொல்ல பிடிச்சிட்டு இருக்கிறான்னு சொல்லும்போது அவன் வந்து விஜயநகர பேரரசு வரலாறை நம்ம எடுத்து படிக்க வேண்டியிருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல இந்த ஒத்த வார்த்தையை தூக்கி இவன் இந்த அதிகாரத்தை வச்சு மக்களை மலுங்கடிச்சிட்டான் சாதி ரீதியாக பிரித்து வச்சுட்டான் அதான் சொன்னல பாத்தாலே தீட்டுன்னு சொன்ன நாடாள் சமூகத்தை பிசியாகவும் தொட்டாலே தீட்டுன்னு சொன்ன பரைய சமூகத்தை எஸ்சியாகவும் கொண்டு வந்து வச்சாச்சு வச்சுட்டு பர இவன் ஆதிக்க சாதி நான் ஆண்ட பரம்பரை சொல்லி இவன் தன்னுடைய கோபத்தை இந்த அதிகாரத்தின் மீது காமிக்காமல் தன்னுடைய சக ஒரு காலத்தில் ஒன்றா கூடி வாழ்ந்த இந்த பரைய சமூகம் நாடாள் சமூகம் மற்ற சமூகங்கள் மாறி மாறி அடிச்சுக்கிட்டு அப்போ இதை இப்போவும் நாம் தேடி படிக்கலை இல்லை நான் உண்மையிலேயே நான் நிறைய படிச்சுருக்கிறேன்னா நீ என்ன படிச்சுருக்கிற அப்போ அந்த இடத்துல சமூக பொறுப்பு சமூக புரிதல் அப்படின்னு சொல்லி வ சொல்ல வரும் பொழுது நீங்களே இதை முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இங்கே வாழக்கூடிய ஒவ்வொருவர்களுக்கும் இந்த சமூக பொறுப்பு என்பது ரொம்ப கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை அது திரும்ப அதான் சொல்ல வரேன் இப்போ பால் பாக்கெட்டை தூக்கி போடுறான் கண்ணும் நீங்களும் பார்த்துருங்க தூக்கி வீசு அதாவது அதான் சொல்லலை ஒரு மனிதன் சுயநலமாக இயங்கும் பொழுது ஹவு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு புரியல அதாவது என்னென்னா நான் வந்து எப்போவுமே ஐ வில் ஆல்வேஸ் கிளாஸிஃபை அ ஹியூமன் பீங் அஸ் மல்டிப்புள் நாம் எல்லாருமே இயற்கையாகவே ஒரு மல்டிப்புள் பர்சனாலிட்டி டிஸார்டோடு தான் இப்போ இயங்குகிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வருவேன் இயற்கையாகவே அப்படி தான் படைக்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போது பால் இந்த ரெண்டு நாளில் பல இடங்களில் பாலை வந்து தூக்கி இது பண்ணும்போது அந்த வேன் வந்து நின்றோன்னா பார்த்தீங்கன்னா தே லிட்ரலி புல் இழுத்து போட்டாங்க இழுத்து போடும்போது உங்கள் கையில் பத்து பாக்கெட் இருக்கா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு உங்கள் வீட்டுக்கு தானே ஓடுனீங்க இது மனிதனாக நீங்கள் உங்களை தற்காத்துக்கிறதுக்காக ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேலே ஒருத்தனுக்கு அதிகாரம் அந்த டெலிவரிக்கான அதிகாரம் ஒருத்தனை கொடுத்துருக்குல்ல அவன் இதை சரியாக செஞ்சானா எல்லாருக்கும் சமமாக கொடுத்துருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் கண்டிப்பாக அப்போது இந்த பொறுப்பு இதுதான் சமூக பார்வை அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு தனி மனிதனாக நீங்கள் சுயநலமாக தான் இயங்குவீங்க அதை நான் தவறுனே சொல்ல முடியாது நான் திரும்பவும் சொல்ல வரேன் நீங்கள் உழைக்கிறீங்க நீங்கள் உழைக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது உங்கள் உழைப்பை நான் எப்படி குறை சொல்ல முடியும் ஆனால் உங்கள் உழைப்புக்கான அந்த அங்கீகாரங்கிறது இங்கே சரியான ஒரு கட்டமைப்பாக இருக்குமானால் சரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை உருவாக்க முடியுமா தான் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் தெர் இஸ் நோ ஈக்வாலிட்டி இங்கே சமத்துவம் சாத்தியம் இல்லை ஆனால் சரியான வாய்ப்பை சாத்தியப்படுத்தலாம் அதுதான் ஈக்விட்டின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஈக்வாலிட்டி பட் தெர் இஸ் ஈக்விட்டி பாசிபிள் ஈக்விட்டி பாசிபிள்னு சொல்லும் பொழுது தான் இங்கே அண்ணன் பேசக்கூடிய அரசு இல்லை நாம் தமிழன்னு வணந்துட்டோம் அப்படின்னு அந்த சாதிகையெல்லாம் தூக்கி போட்ட போதா திறமை இருக்கிறவனுக்கு வாய்ப்பு வரப்போகுது அது அவ்வளோதானே எங்கேயாவது அண்ணன் வந்து நான் ஆட்சிக்கு வந்தோன்னு இந்த பிராமணர்களுக்கெல்லாம் அந்த வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டேன் எங்கேயாவது சொல்லியிருக்காரா இல்லையே ஒரு பிராமணன் அவன் ஏழையாக இருந்தாலும் இது அண்ணனே பதிவு பண்ணியிருக்காரு இதை நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ப உங்களுக்கும் தெரியும் அதாவது ஒரு பிராமணர் வீட்டில் ஒரு ஏழை சிறுவன் இருந்தால் இல்லை ஒரு ஏழை சிறுமி இருந்தால் அவள் உண்மையிலே படிப்பில் கெட்டிக்காரியாக இருந்தால் ஒரு பறையர் சமூகத்தில் உள்ளவருக்கு பணம் அதிகமாக இருந்தாலும் நான் இந்த பிராமண ச இவங்கள்ட்ட என்னுடைய அரசு உதவி அதிகமாக கொடுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணும் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இதற்கு மேலே இவரை நாம் எப்படி நீங்கள் சாதிக்குள்ளே அடக்குறீங்க எப்படி நீங்கள் நீங்கள் ஒரு இனத்துக்குள்ளே அடைக்க நீங்கள் அவரை இனத்துக்குள்ளேயும் அடைக்கக்கூடாது நீங்கள் அவரை சாதிக்குள்ளேயும் அடைக்கக்கூடாது நீங்கள் அவரை ஒரு மனிதராக முதல்ல பார்க்கணும் இந்த அரசியலை நான் திரும்ப திரும்ப அதான் இந்த அரசியலை வேறு எந்த கட்சி பேசியிருக்கு எந்த கட்சியும் பேசலையே இது அரசியல் இல்லை திரும்ப சொல்ல அண்ணன் பேசுவது அரசியல் அல்ல ஒரு வாழ்வியல் இந்த தமிழ் சமூகம் அதான் சொல்லணும் உலகத்தின் மிகப்பெரிய பொதுமாறு நூல்னா திருக்குறள் தான் ஒரே வார்த்தை முடிஞ்சு போச்சு இந்த உலகத்திற்கே பண்பாடை சொல்லி கொடுத்தது நம் தமிழ் சமூகம் தான் தமிழ் கலாச்சாரம் அப்போ இதை எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு நான் மறந்து நான் சாக போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுல என்ன வாழ்க்கை இருக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன் எல்லாரும் சாவ தான் போறோம் பிறப்பு நம்முடைய கையில் இல்லை இறப்பும் நம்முடைய கையில் இல்லை இது ரெண்டுமே நம்முடைய கையில் இல்லை நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாம இது பண்ணலாம் அப்ப அந்த இடத்துல நான் என்ன கேட்கிறேன்னா நீ சாக தானே போற அண்ணன் சொன்ன மாதிரி தான் எதற்காக சாவை கண்டு நீ பயப்படணும் ஆனால் இங்கு உன்னுடைய இனம் திட்டமிட்டு அழிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குல்ல ஈழத்தில் மிகப்பெரிய இன ப படுகொலை நடந்துச்சு இன்னைக்கும் அங்கே நடந்துக்கிட்டு
இங்கே இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ப்ளூ கலர் ஜாப் மேன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒன்றும் இல்லை இங்கே குடி இப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து தினமும் குடிக்கு அடிமையானவர் இருக்கான்ல வாழ்க்கையை தொலைச்சிடேன் போகிறான் ஒரு ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் நானூறுவாய் குடிக்கிறான் அறநூறுவாய் வீட்டு கொடுக்குறான் இல்லை அறநூறுவா என்னமோ பண்ணுறான்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ அவன் இதே தான் அவனை போயிட்டு நீங்கள் அராப் கண்ட்ரியில் ஒரு நாட்டில் போடுங்க சவுதி அரேபியில் போடுங்க அவனால் குடிக்காமல் இருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் எப்படி ஏன்னா அங்கே உள்ள சட்டம் அப்போது இந்த ஒரு அதிகாரத்தை இன்றைக்கி அண்ணன் சீமான் உருவாக்குறேன்னு சொல்கிறாரு நல்ல ஒரு அதிகாரம் தானே சரி இதில் வந்து சில பேர் நக்கலை சொல்லுவாங்கல்ல அதாவது அண்ணன் சீமான் ஆட்சிக்கு வந்தால் வந்து தாஸ்மாக்கெல்லாம் மூட முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களே ஏன் குஜராத்தில் மூட முடிஞ்சுது ஏன் இன்னும் சில நாகாலாந்தில் ஐ திங்க் அங்கேயும் ஆல் ஆல்கஹால் பேண்ட் இருக்குது அப்போ ஏன் இங்கே முடியாது இதே இந்தியாவில் தானே அதுவும் இருக்குது அப்போ அந்த ஸ்டேட்டில் முடியும்னு சொல்லும்போது இந்த ஸ்டேட்டில் முடியாதா முடியும் தானே இவ்வளோ தான் அதற்கான பதில் அப்போது அண்ணன் பேசக்கூடிய அரசியலில் எல்லாமே பதில் இல்லாமல் பேசலை இங்கே எல்லாத்தையும் சாத்தியப்படுத்த முடியும் என்பதால் அது பேசுகிறாங்க கண்டிப்பாக அதை இன்னொன்று அண்ணன் சொன்ன மாதிரி பல நாடுகளில் ஆய்வு பண்ண விதத்தை தான் இன்றைக்கி தலைவர் பிரபாகரன் செஞ்சதை தான் அண்ணன் பேசுகிறாரு திரும்பவும் சொல்கிறேன் அண்ணன் வந்து தன் தன்னோட அரசியலே பேசலை தலைவர் பிரபாகரன் செஞ்சதை தான் அண்ணன் பேசுகிறாரு அது அண்ணனே பல இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்போ இதற்கு மேலே இந்த அரசியலில் நம்ம எப்படி பேச என்ன புரிய வைக்க ஏன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்லலாம் இங்கே படித்தவன் நான் பொறுப்பெடுக்கலன்னா வேறு யார் பொறுப்பெடுக்க போகிறா அப்போ அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்லணும்னா உங்களுடைய தனி மனித வாழ்க்கையை நீங்கள் மேம்படுத்துறதுக்காக ஓடுறது அது உங்களுடைய அது உங்களுடைய கடமை சரிதா நான் அந்த கேள்விக்குள்ளே வரலை ஆனால் இன்றைக்கி இந்த நமக்கான பொறுப்புகளும் நமக்கான வாய்ப்புகளும் பெருகிக்கிட்டுருக்கா சுருங்கிக்கிட்டு இருக்கா இதை நீங்கள் முதல்ல தேடுங்க இன்னொன்று உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ரோட்டை தோண்டி போடணுங்கிறது ஒரு சாதாரண மனிதனான எனக்கே இந்த அறிவு இருக்கும் பொழுது சாதாரணக்கூடிய மக்கள் ஆளக்கூடிய அரசுக்கு அது தெரியாமல் இருக்குமா அப்போ அப்போ அவன் ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்கிறத யோசி அவன் ஏன் அதை செய்ய மாட்டேங்கிறான் நான் ஊழலுக்கே வரல நான் கரப்ஷனுக்கே வரல அதை விட்டுருவோம் அந்த கொஸ்டினுக்கே நான் வரல ஆனால் இதை தோண்டி சரியாக போட்டு நீ கமிஷன் அடிக்கலாம்ல நாம் தமிழ் கட்சியோட அரசியல் ரெண்டே லைன் தாங்க திமுக அரசியல் என்ன இந்த மலையை உடச்சும் நான் லாபம் பார்க்கலான்னு சொல்லுது ஆமாப்பா உண்மை தான் நாம் தமிழ் கட்சி என்ன சொல்லுது இந்த மலையை பாதுகாத்து நான் லாபம் ஈட்டுவேங்க இது சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லையா அப்போது இவ்வளோதான் இந்த அரசியலை நீங்கள் ரொம்ப ஆழமாலாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நாம் தமிழ கட்சியோட அரசியலை ரெண்டே லைனில் புரிய வைக்கணும்னா திமுக அரசியல் என்ன சொல்லுது நான் இந்த நாட்டை நாசமாக்குவேன் நான் இந்த மக்களை சண்டை போட வச்சு பிளவுபடுத்துவேன் அதில் நான் மட்டும் நல்லா இருப்பேங்கிறது நாம் தமிழ் கட்சி என்ன சொல்லுது நாம் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழலாம் நாங்கள் தான் ஆழ்வோம் இந்த இயற்கையும் பாதுகாத்து நம்மளும் நல்லா இருக்கலாம் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறையும் நல்லா இருக்கலாம்னு சொல்லுது இவ்வளோதான் இதுக்குள்ள அரசியல் அப்போ நீங்கள் இந்த ரோடை அடுத்த வருஷமும் இவங்க மேலே தான் தூக்கி போட போகிறாங்க இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் வரைக்கும் வந்த தண்ணி அடுத்த வருஷம் யாருக்கு தெரியும் செகண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் வரலாம் அப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய ஓட்டுக்குன்னு ஒரு வலிமை இருக்கா இல்லையாங்கிறத இவ்வளவு நாள் சகித்துக்கிட்டு நீங்கள் வேறு கட்சிக்கு ஓட்டு போட்டுருந்தீங்கல்ல அந்த சகிப்புத்தன்மையோடு நாம் நம்ம கட்சிக்கு ஒரு வாட்டி மா ஓட்டு போட்டு தான் பாருங்களேன் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஓட்டு தானே ஆனால் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையையும் நம்மளுடைய சமூகத்தோட தா என்ன சொல் நம்மளோட சமூகத்தையும் மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல இவ்வளோதான் இதற்கு ஸோ அதனால் இவ்வளோதான் இந்த அரசியலை இதை பற்றி மேலே சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு முதல்ல நன்றி கண்டிப்பாக இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி இவ்வளோ ஆழமான கருத்துக்களை எங்களோட பயந்ததுக்கு டீம் இண்டியா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிறப்பாக நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் மீண்டும் உங்கள் கூட சந்திப்பேன் நம்புகிறேன் நன்றி நன்றி சகோ சொல்கிற வார்த்தைகளில் மீண்டும் ஒரு முறை அதான் சொல்லலை உங்கள் உழைப்பை நான் பாராட்டுறேன் கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது நன்றி டீன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு நேர்காணலில் சந்திப்போம் தமிழன் என்று மார்த்தட்டிக் கொள்கிறோம் பெருமை கொள்கிறோம் அனைவருக்கும் நம் இனத்தின் வரலாற்று தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மொழிவழி பிரிவினை என்பதை இந்திய அரசாங்கம் தீர்மானம் ஏற்றப்பட்டு மொழிவழி பிரிவினை அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று சொல்லி பண்டித நேருவினுடைய அரசாங்கம் சொல்லியது நாம் அதை என்ன சொல்லுகிறோம் அது ஒரு மோசடி என்று சொல்லுவோம் கண்ணகி மதுரையில் வாழ்ந்த பிள்ளை வனவேசமாக வெளியேறி வந்து வெங்கடதேவின் இடத்துல தாவிச்சிருக்கு கண்ணகி கோயிலில் பூரா இடிஞ்சு பெரிய கோவம் மாதிரி இருக்